our channel. I am Joby Joseph. Hi friends, in the class, we subject, verb, object. We will learn how to do this. We will learn how to do this. In the class, we have a task. We have a task. We have a task. We Apol other Ningal Chaidu Yanana Yan Vijay Ganada A classic Anata or Kuri task other than the task at the Yane Yendana subject Yendana verb Yendana object and then Paragiana Udaharana Brasadigu Vishnu studied English Vishnu studied English Idri Vajagamana Idile subject in the stanam every day Ob, uh, verb in the stanam every day, object in the stanam every day, and the contributing. Upon the contributing, Vajat and the subject and the verb and the object and the contributing, number of the Arjirik and the subject and the Arjirikanum, verb and the Arjirikanum, object and the Arjirikanum. In the subject, Yanunu Parayana, subject in the Varna, Uri Vajagatil, Yendine Kurichano, Alangil Are Kurichano, Sam Sarikin, Adineana, subject in the Varana. This sentence is Vishnu studied English. This sentence is Ara Kurchan Sam Sarikana, Vishnu Kurchan, Vishnu English Padichu, Vishnu Kurchan Sam Sarikana, other one day, even a Vishnu on subjects. Add to the verb. This sentence is verb. Upon Amla Mansarakanam, verb in the length. Verb in the word that on the gill. Subject is in the property. Kartavichi in the property. Subject is in the property. Adano, Adano verb. Vishnu studied English. Vishnu, that is subject. Yenda chaitu studied, padichu. That is pravarti ana. Oral chayin na pravarti. Adine ana verbu na oray na. Vishnu chayida pravarti ana. Studied, padichu ana lla ana. Apo verbe ana. Vada studied ana lla the verba ana. Ini arthu the object ana dudi kano. E sandar sal object ana dudi kano. Object ana varnya ana ana. Object in the Varnal, Uruvajagatile, Uruvajatil, Verbinode, what, where, when, any question Chodiki Anangil, other Nutter and Vitanandano, other on a object in the Varanada. Even object Namkunoka Vishnu Yendana Padichad. What Vishnu studied English. Kanda Namali when Verbinode, Uru question Jokiana. Yendu Padichu. Upon the correct term, Yendu Padichu, English Padichu. Apo, verb in the object is English, Yenuladana, object. Apo, subject in the stanam, either sentence is number de Kugianagilum, subject in the stanam, on Namadum, verb in the stanam, subject to Gadine, Tandamadum, pen object in the stanam, verb in moon Namadum, Idigum. Subject, verb, object. This is the order. Okay, now we have to do this. We have to do this. Transitive verb and intransitive verb. What is transitive verb and intransitive verb? We have to do this. 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 We have one sentence is verb in object in language, that is intransitive verb in the word. English is paranyal, ask whom or what to the verb and if you get an answer, it will be transitive verb. Transitive verb in the word, what is it? Verb in order to be, what is it? What is it? Whom is it? What is it? What is it? That is correct. 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 That is 
അപ്പോ ഈ സെന്റൻസിൽ പ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർബാണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ പ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ് ഈ വെർബിനോട് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കുമ്മ് ഓർ വാട്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്താണ് വാട്ട് വാട്ട് ഇഡ് രവി പ്ലേ എന്താണ് രവി കളിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ഫുട്ബോൾ എന്ത് കളിച്ചു ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ത് വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം വെർബിനോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ കണ്ട ഉത്തരം ഫുട്ബോൾ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെന്തുണ്ട് ഈ വെർബിന് എന്തുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ രാജു ക്രോസ് ഇഡ് ദി സ്ട്രീറ്റ് രാജു ക്രോസ് ഇഡ് ദി സ്ട്രീറ്റ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് വെർബ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ വെർബിനോട് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡിഡ് രാജു ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ് ഉത്തരം ഏതാണ് സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടോ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോ ഈ പിന്നെ വെർബിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം രവി ബോട്ട് എ ജീപ്പ് രവി ഒരു ജീപ്പ് വാങ്ങി അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക വാട്ട് ഡിഡ് രവി ബൈ ജീപ്പ് എ ജീപ്പ് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ പിന്നെ ബോട്ട് എന്നുള്ള വെർബിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ജീപ്പ് ഇതാണ് എന്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താണ് വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള വാചകം വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള വാചകം ഓക്കെ ഒരു ഒരു വാചകത്തിൽ വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്തു പറയാം ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഒരു സെന്റൻസിൽ വെർബിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആ സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും എന്താണ് രാജു എറ്റ് രാജു തിന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എറ്റ് തിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വെർബ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഡിഡ് രാജു ഇറ്റ് എന്താണ് രാജു തിന്നത് ഉത്തരമുണ്ടോ രാജു എറ്റെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജു തിന്നു എന്താണ് തിന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോ അതിന് എന്തില്ല ആ വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ് നെക്സ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലൈഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് ചിൽഡ്രൻ പ്ലൈഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചോദിക്കാം വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂം എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ വെർബിനോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഡിഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ കളിച്ചത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാവുന്നില്ല കണ്ടോ ചിൽഡ്രൻ പ്ലേഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് ചിൽഡ്രൻ എവിടെ കളിച്ചു ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസിൽ എന്തില്ല വെർബിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ദേ വർക്ക് ഹാർഡ് ഇതിൽ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ ഇതിലും ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല നമ്മൾ വെർബിനോട് വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന വെർബിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വെർബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കൊണ്ടോ ഇല്ല ഉത്തരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലും എന്തില്ല വെർബിന് എന്തില്ല ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള വെർബ് ഒരു സെന്റൻസിൽ വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബും ഒരു സെന്റൻസിൽ പിന്നെ വെർബിന് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ട് ചില സെന്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് 
എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കാത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം സുനിൽ ഗവ് ഹിം എ വാച്ച് സുനിൽ ഗവ് ഹിം എ വാച്ച് സുനിൽ അവൻ ഒരു വാച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടോ സുനിൽ സബ്ജക്ട് വെർബ് ഗവ് വെർബ് കണ്ടോ ഹിം ആൻഡ് വാച്ച് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നു ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കുന്ന കർമ്മം ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കാത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ക്രിയ നേരിട്ട് ഫലം കൊടുക്കാത്ത ഒബ്ജക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഈ സെന്റൻസിൽ നോക്കി നോക്ക് സുനിൽ ഗേവ് ഹിം എ വാച്ച് സുനിൽ അവനൊരു വാച്ച് കൊടുത്തു ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഈ ഗേവ് എന്നുള്ളത് വെർബാണല്ലോ ഈ വെർബിനോട് വാട്ട് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഡിഡ് സുനിൽ ഗേവ് വാട്ട് ഡിഡ് സുനിൽ ഗേവ് അപ്പോ വാട്ട് ഡിഡ് സുനിൽ ഗേവ് അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാ കിട്ടുക എന്താ സുനിൽ കൊടുത്തത് വാച്ച് കണ്ടോ ഉത്തരം വാച്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ വെർബിന്റെ ഫലം നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനാണ് വാച്ചിനാണ് അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അതേതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് വാച്ച് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ വെർബിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഹും എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഹും ഡിഡ് സുനിൽ ഗീവ് ഹും ഡിഡ് സുനിൽ ഗീവ് ചോദിച്ചു ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹിം അവന് അപ്പൊ അത് വെർബ് പിന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ല അവിടെ അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഒരു വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ഒരു തെറ്റ് എഴുതിയ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്നോട് മാഷ് പറഞ്ഞു മോനെ എന്നാ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എസ്റ്റേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഐ എസ്റ്റേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീഡ് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ അപ്പോൾ മാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓനെ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് കറക്റ്റല്ല നീ എഴുതിയത് ശരിയാണ് വേറെ ഒരു തലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇത് തെറ്റാണ് നീ എഴുതിയ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇത് ശരിയാണ് കാരണം മലയാള ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ വരിക മലയാളത്തിൻ്റെ വാക്യഘടന എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് ആദ്യം സബ്ജക്ട് വരണം പിന്നെ സമയം വരണം പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരണം പിന്നെ വെർബ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷഘടനയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വാക്യഘടന ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സബ്ജക്ട് വരിക വെർബ് വരിക ഒബ്ജക്റ്റ് വരിക പിന്നെ ടൈം അങ്ങനെയാണത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റാൻഡേഡ് അപ്പോ സമയം 
എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ സമയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്നാൽ ചില വാക്കുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ഏതാ സെൽദം ഓഫൺ ഓൾവേസ് എന്നീ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷമാണ് വരേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് വെർബ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടാസ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ് കാണുക വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മീ ജോബി ജോസോ സൈനിങ് ഓഫ്